মালপত্রের দরকার নেই তুমি আমার সঙ্গে চলো চলো বাবু ধাক্কা মানে নিজের ভাষায় ফিরে যায় চলো হ্যাঁ চাপা বলো পলক তোমার পর যাচ্ছে সাপলাকে নিয়ে এত করে বললাম নকল ডেথ সার্টিফিকেট দেখালাম কিছুতেই শুনল না চিন্তা করো না আসতে দাও আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি আর সাথে তো সাপলাও আসছে তাই না আসতে দাও বিশাল অভ্যর্থনা হবে বিশাল কি করলে হ্যাঁ সকাল বেলা উঠে বৌমাদের ডাকা ডাকা শুরু করেছেন কেন শুরু করবো না কি মনে করো বলো তো সংক্রান্তি এসে গেল সবই উঠে গেছে তবু সাপলা ছিল তখন ধূপ ধুন পড়ত প্রদীপ প্রদীপ জ্বলত এখন তো সেসবের বালাই দেখুন মা এইসব ভক্তি টক্তি না করতে পারবো না আর বারো মাসে তেরো পার্বন এটাও মানতে পারবো না আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা পারবে কেন খাটতে হবে যে সব ভুলে যাচ্ছে কোনো কালচারই নেই মা আপনি আমায় কালচার শেখাবেন না একদম কালচার শেখাবেন না বুঝলেন না আমি শেখাবো কেন তুমি তো একেবারে শিখে এসেছো বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় শিক্ষা পর্যন্ত তোমার নেই তোমার পরিবারের যে কি শিক্ষা ভগবানই জানে মা আমাকে শিক্ষার কথা একদম বলবেন না আমাদের পরিবার যথেষ্ট শিক্ষিত আপনি জানেন আমার বাবা কি করেন আমার মা কি করেন 
জানি আমি সব জানি এবং এও জানি যে তোমার মা তোমাকে এইটা শিক্ষা দেননি যে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পুজো করতে হয় ধূপধুনো দিতে হয় সংক্রান্তিতে পুজো করতে হয় অন্য সংক্রান্তির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম পৌষ পার্বণ অথচ পৌষ পার্বণের দিন একটু আয়োজন করে বাড়ির সকলকে পাটি সাপটা কুলি পিঠে এগুলো বানাতে হয় তবেই না মনে হয় যে আমি একটা বাঙালি পরিবারে আছি তা আপনি বানান না মা আমি আমি বানাবো এই বয়সে আসাল আমি নিজেই নড়তে পারি না আর এই বয়সে আমাকে বলছো পিঠে বানাতে বাহ বড় বৌমা বড় খোকা বড় বৌমা কি হচ্ছে ঠাম্মি তুমি ওদেরকে ডাকছো কেন ডাকছি বাড়িতে পিঠে বানানোর জন্য কেন ছুটকি তো আছে আমি পারবো না পারলে নিজে বানাও শেখো তুমিও তো কিছুদিন বাদে শ্বশুরবাড়ি যাবে মা আপনার নাতনি তো আপনার শিক্ষা শিক্ষিত যান ওকে নিয়ে যান পারলে বানাকো পিঠে পুলি আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি তো অত ভালো পিঠে বানাতে পারি না আর বিয়ের পর বিয়ের পর এসব কি হবে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই কোন পরিবারে গিয়ে পড়ব তাই তো জানি না আর মাঝেভাবে শুরু করেছে আপদ বিদায় করার জন্য তাতে তো আমি বুঝতেই পারছি না আমার ভবিষ্যৎটা কি তাহলে বাড়িতে পিঠে টিঠে হবে না ছুটকে এই তো তুমি নাকি বাড়ির বউ হয়েছ তাহলে পিঠে টিঠে বানাও পাটি সাপটা উলি পিঠে এসব বানাও আমি দাসে বৃত্তি করতে আসি পিঠে বানানোকে দাসে বৃত্তি বলে আমি পিঠে বানাতাম বিয়ের পর তোমার শাশুড়ি মা পিঠে বানাত পিঠে বানানোকে দাসে বৃত্তি বল বাহ হ্যাঁ ওটা বাড়ির ঝি চাকরের কাজ এটা বাড়ি ঝি চাকরের কাজ নয় এটা বাড়ির মেয়েদের কাজ বাড়ির বৌমাদের কাজ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি মানলাম কিন্তু আমি পারবো না আমি এসব বানাতে পারি না আর আমার কোনো আগ্রহ নেই চিন্তা করো না পিঠে বানানোর লোক এসে গেছে দাদু ভাই পিঠে কে বানাবে ভাইয়া কে পিঠে বানাবে বল পিঠে বানাবে কে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে সেটা শিখে নিও ভবিষ্যতে যে বাড়িতে যাবে তারা বলবে বাহ খুব ভালো শিখেছে ভবিষ্যতে বাড়ি মানে আমি তো এই বাড়ির বউ বিয়েটা তো বৈধ নয় ওটা আমরা মানি না পিঠে পুলি বানানোর আয়োজন হয়ে গেলে একবার দয়া করে আমার কাছে একটু এসো 
কথা আছে কিছু বোঝা পড়ার দরকার আছে বোঝা পড়া তোমার সাথে হবে আজ বলো দিদি আগে আমি পিঠেটা বানিয়ে নি ঠাম্মি চলো না একটু বলে দেবে তুই তো ভালোই বানাস তবু চলো না তাই নেই তুমিও চলো সবাই মিলে হইচই করে বানাবো ছুটকি আপনিও চলুন প্লিজ চলুন না কাহিনী চলুন বোঝা পড়া তোমার সাথে সাথে আজ বল আগে আমি পিঠিটা বাইটা বানি বুড়িদের মতো হয়ে গেছিস এটার একটা ঘর এটা বিছানা তোমার আর চিচের রোম্যান্টিক প্লেস তাই না মার খাবি একটা কারণ আমাদের মাঝখানে একটা নাম আছে আর তার নাম শাপলা এই নো তবে আমি ডিসাইড করেছি এখান থেকে আমি চলে যাব কি বলছো এখান থেকে চলে যাব তবে বেদকে নিয়ে কি বলছো তুমি আমি বেদকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব যাবে যাবে 
जीवन का असाधारण सत्य असाधारण